to w miejsce, w którym w tej chwili jestem, to nie jest tylko i wyłącznie to, że zacząłem w wieku czterech lat pracować z dziadkiem i babcią gdzieś tam w pracowni fizycznej. To jest jakby element tego, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, że to ja chciałem. Ja miałem pasję, ja miałem hobby, ja chciałem coś robić. Cześć, jestem Mateusz, mam 19 lat i moją pasją jest nauka, muzyka i sport. Myślę, że trochę zagłębimy się w tym, co, to, co, to dla mnie, co dla mnie znaczą te pasje, czym one są. I jakby pierwszą, tak, taką wydaje mi się najważniejszą w tej chwili dla mnie w życiu pasją jest e, technika, jest inżynieria, jest, jest nauka. E, I to ze względu na to, że idę niedługo na studia. Na studia do Holandii, na Aerospace Engineering. I tutaj konkretnie interesuje mnie ta część najbardziej space. Space, czyli kosmos, wszystko co jest związane z kosmosem. To już e, jest moją pasją jakiś czas. To nie jest tak, że to jest pomysł na studia, który mi przyszedł do głowy dopiero teraz. Zacząłem się kosmosem interesować, a w ogóle techniką. Jak miałem kilka, kilka lat, około czterech, pięciu lat, jak jeździłem do dziadka z rodzicami, do, do dziadka i do babci i uczyli, i tam dziadkowie uczyli mnie, dziadek fizyki, podstaw elektroniki, eksperymentów, rozkładania, składania rzeczy, lutowania, tego wszystkiego, a babcia z kolei bardziej od strony e, matematycznej, od strony teoretycznej, bo byłam matematykiem w szkole, e, podstaw teorii tego, jak, jak te doświadczenia powinny funkcjonować. I w ten sposób rozwijała się moja pasja do fizyki, do, do techniki, do inżynierii. E, po kilku latach zacząłem, najpierw zacząłem tworzyć pierwsze jakieś proste układy elektroniczne. Potem były one coraz za, bardziej zaawansowane. W końcu e, powstawały roboty, e, mini sumo, line followery. E, I moja pierwsza, pierwszy, mój pierwszy duży projekt, to jak miałem 15 lat, e, Focus One. To, że interesowałem się kosmosem już było e, we mnie widoczne w podstawówce, ale to powiedzmy na takiej zasadzie bardziej teoretycznej, gdzie się zastanawiałem jak, jak to wszystko działa, jak to, jak to jest, e, jak ten kosmos funkcjonuje, bo to było coś takiego, co miałem wrażenie jest najbardziej niepoznane i niedostępne e, dla nas, a w tej chwili e, kosmos i jeszcze niedługo perspektywa e, lotu na Marsa człowieka i zasiedlenia Marsa e, staje się coraz bliższa, to tym bardziej napędza jeszcze te moje zainteresowa zainteresowania związane z e, przemysłem kosmicznym. E, ale to powiedzmy taki pasywny, e, to było takie pasywne zainteresowanie kosmosem, to znaczy czytałem tylko e, o tym, e, oglądałem filmy, ale jakby nic w tym kierunku nie robiłem. E, I tutaj w pewnym momencie miałem już tego dosyć i chciałem wreszcie zająć się aktywnie zajmować kosmosem. I tutaj jakby pierwszym takim krokiem, który podjąłem w tym kierunku, to było e, napisanie maila do Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie. Napisałem maila do pana Tomasza Zawistowskiego, e, menedżera projektu Bright.pl. 15-latek piszący do Centrum Badań Kosmicznych, że chciałby zobaczyć, jak się pracuje nad satelitą i w ogóle najlepiej to jakiś tam wolontariat jeszcze złapać. Brzmi to bardzo abstrakcyjnie, ale jakby Okazało się, że udało się, że tak, że mają dla mnie, poza tym, że pokażą mi Heweliusza i faktycznie zobaczyłem przed, przed wysłaniem go na orbitę, jak wygląda, bo to stał w Centrum Badań Kosmicznych, zobaczyłem jego Heweliusza, usłyszałem historię, jak był tworzony, jak działa, to poza tym jeszcze 
zostałem wolontariuszem. Więc to był taki pierwszy krok, żeby zdobyć, żeby gdzieś mieć jakiś aktywny udział w zdobywaniu kosmosu. I w pewnym momencie stwierdziłem, że jakby to dalej mi nie wystarcza. Chciałbym coś więcej jeszcze zrobić, coś takiego bardziej mojego. I w ten sposób razem z Adamem Kitą wpadliśmy na pomysł projektu Focus One. Focus One, czyli balonowa misja w cudzysłowie kosmiczna, bo tak naprawdę do, stra- do stratosfery, czyli to jest tak naprawdę near space, czyli taka przestrzeń około kosmiczna, to nie jest kosmos. E, to jakby tam nie przekroczyliśmy granicy kosmosu, ale to i tak jak na nas, jak wtedy, 15-latków, było bardzo dużo. Wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić akcję crowdfundingową, która zakończyła się sukcesem i zebraliśmy fundusze na tę misję i misja wystartowała e, i jak najbardziej się udała. To było trzy lata temu. E, oczywiście po drodze popełniliśmy, popełniliśmy błędy. E, to nie było tak, że misja była idealna, że przy, w przygotowaniach nie było e, jakichś jakich problemów, ale jakby to też jest część projektu i kiedy robi się takie rzeczy, mając 15-16 lat, nie ma się doświadczenia. I trzeba po prostu sobie radzić, trzeba szybko się uczyć. Radzić sobie, nie wiem, z formalnościami, co dla niepełnoletnich osób nie jest, nie jest proste, bo często odbijamy się gdzieś o zamknięte drzwi w urzędach ze względu na to, że jesteśmy za młodzi, ale jakby co nam nie przeszkadzało w tym, żeby ten projekt realizować, nie podawaliśmy się. Mieliśmy oczywiście wsparcie duże od rodziców i i w ten sposób od takiej strony, powiedzmy, naukowej e, okazało się, że projekt nie był aż tak trudny dla nas e, w porównaniu do strony takiej organizacyjno-formalnościowej, to znaczy też rozliczyć wszystko, e, podatki zapłacić bo, i te, tego typu rzeczy. Też trzeba było wziąć pod uwagę. Po e, zakończeniu projektu e, prowadziliśmy wykłady, takie odczyty, opowiadaliśmy o tym, jak tworzyliśmy ten projekt, zwłaszcza skierowany do młodzieży w naszym wieku, starszej, młodszej, ale, jak naj, ale przede wszystkim e, osób niepełnoletnich. Jak sobie radzić z, z takimi problemami, jakie błędy my popełniliśmy, po to, żeby mogli się nauczyć na tych błędach, żeby ich sami nie popełniać. I teraz to jest też trochę plan e, mój na przyszłość, to znaczy to, że jadę na studia z, e, takie kosmiczne za granicę, to jest też trochę e, spowodowane tym, że e, Chciałbym pojechać, zobaczyć jak tam jest, zobaczyć jak ten przemysł kosmiczny jest zbudowany, jak to działa, jakie są błędy, jakie, jakie są dobre rzeczy, co warto stamtąd czerpać, e, czego lepiej nie robić, czy, e, żeby, żeby po prostu nie stracić, nauczyć się na czyichś błędach, na tych, które już zostały przez kogoś zrobione i wrócić, wrócić do Polski, rozwinąć go w Polsce, bo w tej chwili w Polsce mamy podstawy jakiegoś tam przemysłu kosmicznego, to się zaczyna, są firmy, które się tym zajmują, ale to jeszcze powiedzmy raczkuje. Tutaj warto było to przyspieszyć, bo bo mamy mamy potencjał, mamy mamy zasoby ludzkie, mamy naukowców, którzy też często, no niestety, wjeżdżają. Te pasje kosmiczne, kosmiczne, technologiczne zajmują mi bardzo dużo czasu i są bardzo męczące i to znaczy, jak robię te wszystkie projekty, to okazuje się, że doba często ma za mało godzin i trzeba jeszcze więcej pracować, jeszcze szybciej. No ale w każdym, w każdym takim projekcie zdarzają się chwile, kiedy, kiedy mam już wszystkiego dosyć, kiedy trzeba sobie odpocząć, bo to się zdarza. To nie jest tak, że te wszystkie projekty realizuję tak bez problemów, nie mam kryzysów. Oczywiście mam, ale w tym momencie mam coś, co mnie odstresowuje, coś, co mi pozwala wypocząć i to jest dla mnie muzyka i sport. Muzyka, czyli przede wszystkim granie muzyki, bo to mnie najbardziej fascynuje, to najbardziej lubię robić. Granie na trzech instrumentach, na pianinie, skrzypcach i gitarze. Po prostu kiedy mam już wszystkiego dosyć, kiedy muszę sobie odpocząć, kiedy układ elektroniczny mi nie działa, na którym pracowałem trzy dni, e, idę sobie pograć. I to mi pozwala odpocząć. Czasami to jest tak, że gram kilka godzin, czasami gram cały dzień, robię sobie e, przerwy od tych technologii w ten sposób i, i to mi bardzo pomaga i ja to bardzo lubię. Gram niedługo. Jak zaczynałem grać na skrzypcach, to było mniej więcej półtora roku temu. E, 
to wszyscy mi mówili, że tak, no chyba jestem już za stary, żeby grać na skrzypcach, bo e, zaczynasz grę na instrumencie e, w wieku 18 lat i zwłaszcza na instrumencie takim, jakim są skrzypce, e, no to tak średnio można tak późno. No. Ja, ale ja gram dla siebie. To jest coś, co jest dla mnie. To nie jest e, e, po to, żeby ktoś usłyszał, że gram. To nie jest po to, żeby ktoś mówił o tym, że gram. To jest przede wszystkim dla mnie, w związku z czym podjąłem się tego. Nigdy nie jest za wcześnie, nigdy, e, nigdy nie jest też za późno. Można zacząć w każdej chwili i miejsce, w którym się w tej chwili znajduję, to jest, e, jest bardzo dobre. Jadę na jedną z najlepszych uczelni na świecie, ale to właśnie dlatego, że miałem pasję i nie bałem się za nimi podążać, nie bałem się ich eksplorować, nie bałem się szukać pomysłów na siebie, nie bałem się e, szukać tych pasji e, i się rozwijać. Po prostu czasami trzeba wyjść z tej strefy komfortu, która, e, która jest, w której e, się znajdujemy i poszukać czegoś nowego, jakiejś nowej pasji, jakiegoś nowego pomysłu na siebie. I to, to doprowadzi nas Myślę, że do sukcesu. Jak na razie jestem szczęśliwym człowiekiem i myślę, że to właśnie dzięki, dzięki temu, że, że mam pasję. <śmiech>